刚刚听歌的时候，你在想什么呀？我想到我爸爸，想到了很多很多他照顾我时候的画面。可惜答应他的事情，再也做不到了。所以听笑笑唱歌的时候，既感动，又遗憾。是啊，就像是我们刚刚跟笑笑说的那样，爸爸在天上，也一定希望我们可以继续开心的生活。我相信。他在天之灵，一定会保佑我们顺利的拿到证据。那你呢？你在想什么？我在想，两年前，也是在这样的一个星空下，我和某个女孩一起坐在山顶，听音乐。某个女孩。是哪个女孩？这就是你找的旅馆，是。天台连个人都没有，我先就去叫。服务员，服务员，回来。大晚上的叫什么叫啊？我问你，你确定今天找到的是刘阿伟的家吗？是，我刚才附近打听了一下，那个女孩确实是刘阿伟的女儿，而且我还听说。刘阿伟已经去世了，去世了，是。这倒是个好消息。胡董，这个刘阿伟到底是什么人啊？这不是你该问的问题。那您现在去他们家吗？孤儿寡母的，我们大半夜去找人家，像话吗？明白。那，那我们要不要再换一家酒店？废话。这么久，是不是有人看到长得你帅，有美女找你搭讪啊？我看到胡杰了。他怎么会在这儿？不知道。那笑笑他们不会有危险吧？他刚刚是在找住宿，说明他也是刚到不久，至少今天晚上不会有行动。那我们明天早点去笑笑家。好。说吧，说，说啥呀、啊？季大哥都告诉我了
，霍坚早就识破骗局了，你干嘛还偏要陪你、啊？我，对呀、啊，我干嘛还演呢？走，你送我回酒吧。少来，回答问题。好，我告诉你真相，我就怕你受不住，你过来。干嘛？你过来仔细看我眼睛。近点儿，再近点儿。心理学上说，当一个人怀着激动的心情去看向一个特别的人的时候，他的瞳孔会放大百分之四十五。那你有没有发现？我的眼睛有没有什么变化？是这样吗？哎，不是这样，删了，删了，赶紧删了。哎，别装了你！哎，朱叔，我这次真不是装的。你看，那天晚上霍坚来找泽良，还发现密室。我为了拦霍坚，把脚扭了。我告诉你，我这次真是为阿良受的伤。对了，楚楚，霍坚他也去云安了。难怪这两天没看见霍坚。你说，他会不会再伤害泽良啊？放心吧，季大哥也过去了，应该出不了什么岔子。你舅舅啊，吃了以后啊，都赞不绝口。坐。对了，笑笑呢？哦，他跟你们舅舅在外面玩呢。洗衣姐姐，笑笑，去哪玩了？后花园。泽良，你出院了，怎么不告诉舅舅一声呢？